Hi friends, this video is called Village Extension Officer, that is LDC, Gadi Board LDC. In this video, we will be able to examine the previous question. This is the previous question. This is the LDC Parishad, General Knowledge. Let's take a look. In the world, there is a clone of the name of the name of the name. Samrub. சம்ரியுப் என்னனு லோகத்திலி ஆயத்தே கலோன் நிருமியுடை பேரு ஹரியானையிலே National Diary Research Instituteலானு சம்ரியுபே சிரிஷ்டிசது 2.9ல் 2.9ல் ஹரியானையிலே National Diary Research Instituteலானு சம்ரியுபே சிரிஷ்டிசது லோகத்திலே ரண்டாம்த கலோன்டு இருமா கரிமேயனு கரிமேயனு லோகத்திலே ரண்டாம்த கலோன்ட Indonesia மரச்சில்ல என்னான ஒட்டகம் இஞ்சாஸ் என்ன வெல்ல அரைப்படுந்தோம் இஞ்சாஸ் காட்டுபோது நோகையான பன்னி சீனா என்ன வெல்லும் அரைப்படுந்தோம் அருது மாவிரி சாமராஜின் ச்தாவிக்கப்பட்ட வர்ஷம் BC 321 BC 321லானு மாவிரி சாமராஜின் ச்தாவிக்கப்பட்டது மாவிரி ராஜாம்சத்தின காலகட்டம் BC 321 BC 185 BC 323 BC 185 வரியான மாவிர ராஜம்சத்தின்டே காலகட்டம் மாவிர ராஜம்ச ச்தாபகன் சந்தரகுப்த மாவிரினான BC 323 BC 297 வரியாயிருந்து அத்தைகத்தின்ட பரணகாலட்டம் மாவிர ராஜம்சத்தின்டே ஆஸ்தானம் பாடலி புத்திரமாயிருந்து மாவிர ராஜம்சத்தின்டே ஆஸ்தானம் பாடலி புத்திரமாயிரு பாடலி உத்ரமந்தன் நகரன் நிருமிச்சது உதையனனானு உதையனனானு பாடலி உத்ரமந்தன் நகரம் நிருமிச்சது இந்திய செரித்தரத்திலே ஆதித்த சக்ரவர்த்தியானு சந்தரகுப்த மாவிரியன் மாவிரிய ராஜாம்ச ச்தாபகனாய சந்தரகுப்த மாவிரியனானு இந் சென்சசினே துடக்கமெட்ட பரணாதிகாரியனு சந்தரகுப்த மாவிரேன் பாரத சர்க்கார் தபால் சடாம்பிலுட ஆதிரிச்ச ஆதி இந்தின் சக்கரவர்தியம் சந்தரகுப்த மாவிரினான மாவிரி சாமராஜன் ச்தாபிக்கான் சந்தரகுப்த மாவிரினே சகாயிச்சாத்தைகத்தின் பரதானவந்தரை க சந்தரகுப்தம் வருந்தே கொட்டாரி சந்தரசிச்சா கிரேக் அம்பாசிடர் மெகஸ்தினிசான தாழே பரையின்னவில் ஹாரப்ப ஏது நதிதிரத்தான ச்திதி என்னது ரேவி ரேவி நதிதிரத்தான ஹாரப்ப ச்திதி என்னது சிந்து நதிதிர சம்ஸ்காருமாய் வந்துப்பட்டு ஆதிமை கண்டத்தியத்தலம் தயராம் சாகினியான 1921 ராய் பகதுர் தயராம் சாகினியான ஹார்ப்ப கண்டத்தியது ஹார்ப்ப ச்திதி இந்த பாகிஸ்தானிலே மான் கோமரி ஜிலேலான மகத்தாய் தியானப்புர காணப்படுந்து ஹார்ப்பேலான ஹார்ப்பன் சம்ஸ்காரத்தே ஆரியன்மார் விலிச்சிருந்த வேரே ஹரியுப்பியா என்ன 
രവി നദിയുടെ പഴയ പേര് പരുഷിണി എന്നാണ് പരുഷിണി ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരത്തിന്റെ തുറമുഖം സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്ന സ്ഥലം ലോത്തലാണ് ആസാമിന്റെ ക്ലാസിക്കൽ നൃത്തരൂപമായി അറിയപ്പെടുന്ന കലാരൂപമേത് സാത്രിയ സാത്രിയാണ് ആസാമിന്റെ ക്ലാസിക്കൽ നൃത്തരൂപമായി അറിയപ്പെടുന്ന കലാരൂപം വൈഷ്ണവ സന്യാസിയായ ശങ്കരദേവനാണ് സാത്രിയ നൃത്തത്തിന് ഇപ്പോഴത്തെ രൂപം നൽകിയത് വൈഷ്ണവ സന്യാസിയായ ശങ്കരദേവൻ ഭാരതീയ നൃത്തകലകളുടെ അടിസ്ഥാനം ഭരതമുനിയുടെ നാട്യശാസ്ത്രമാണ് ഉത്തരേന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നൃത്തരൂപമാണ് കഥക് പണ്ഡിറ്റ് ബിർജു മഹാരാജ് മനസിദേ ഉമാശർമ്മ ഗോപികൃഷ്ണൻ ശാശ്വതിസൻ തുടങ്ങിയവർ പ്രശസ്തരായ കഥക് നർത്തകരാണ് താഴെ പറയുന്നവയിൽ സെയ്ദ് വിളകൾക്ക് ഉദാഹരണമേത് തണ്ണിമത്തൻ തണ്ണിമത്തൻ സെയ്ദ് വിളകൾക്ക് ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഇന്ത്യയിലെ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട വിളവെടുപ്പ് കാലങ്ങളാണ് ഗാരിഫ് റാബി സെയ്ദ് ഗാരിഫ് റാബി സെയ്ദ് ഗാരിഫിനും റാബിക്കും ഇടയിൽ കൃഷി ചെയ്ത് വിളവെടുക്കുന്ന ഇടക്കാല വിളകളാണ് സെയ്ദ് ഗാരിഫിനും റാബിക്കും ഇടയിൽ കൃഷി ചെയ്ത് വിളവെടുക്കുന്ന ഇടക്കാല വിളകളാണ് സെയ്ദ് വേനൽക്കാല വിള രീതിയിലാണ് സെയ്ദ് വിളകൾ മാർച്ച് ജൂൺ കാലയളവാണ് സെയ്ദ് വിളക്കാലം അപ്പോൾ വേനൽക്കാല വിള രീതിയാണ് സെയ്ദ് വിളകൾ മാർച്ച് ജൂൺ കാലയളവിലാണ് സെയ്ദ് വിളക്കാലം പച്ചക്കറി പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ തണ്ണിമത്തൻ എന്നിവ പ്രധാനപ്പെട്ട സെയ്ദ് വിളകളാണ് ജൂൺ ജൂലൈ മാസങ്ങളിൽ കൃഷി ആരംഭിച്ച് സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ മാസത്തിൽ വിളവെടുക്കുന്നവയാണ് ഗാരിഫ് വിളകൾ ജൂൺ ജൂലൈ മാസത്തിൽ കൃഷി ആരംഭിച്ച് സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ മാസത്തിൽ വിളവെടുക്കുന്നവയാണ് ഗാരിഫ് വിളകൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ഗാരിഫ് വിളകൾ നെല്ല് ചോളം പരുത്തി എള്ള് ബജ്ര ജോവർ നിലക്കടല എന്നിവയാണ് നെല്ല് ചോളം പരുത്തി എള്ള് ബജ്ര ജോവർ നിലക്കടല മഞ്ഞുകാലത്തെ ആശ്രയിച്ചുള്ള കൃഷി രീതിയാണ് റാബി ഒക്ടോബർ ഡിസംബർ മാസങ്ങളിൽ കൃഷി ആരംഭിച്ച് ഏപ്രിൽ മെയ് മാസങ്ങളിൽ വിളവെടുക്കുന്നവയാണ് റാബി വിളകൾ പ്രധാനപ്പെട്ട റാബി വിളകൾ ഗോതമ്പ് ബാർലി കടുക് പയറുവർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിവയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന മണ്ണിനമേത് എക്കൽ മണ്ണ് എക്കൽ മണ്ണാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന മണ്ണിനം ഏറ്റവും ഫലഭൂഷ്ടി കൂടിയ മണ്ണാണ് എക്കൽ മണ്ണ് ഏറ്റവും ഫലഭൂഷ്ടി കൂടിയ മണ്ണ് എക്കൽ മണ്ണാണ് നദീതീരങ്ങളിലും ഡെൽറ്റ പ്രദേശങ്ങളിലും കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്ന മണ്ണ് എക്കൽ മണ്ണാണ് നദീതീരങ്ങളിലും ഡെൽറ്റ പ്രദേശങ്ങളിലും കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്ന മണ്ണാണ് എക്കൽ മണ്ണ് നദീതടങ്ങളിൽ പുതുതായി രൂപം കൊള്ളുന്ന എക്കൽ മണ്ണ് അറിയപ്പെടുന്ന പേര് ഗാദർ എന്നാണ് നദീതടങ്ങളിൽ പുതുതായി രൂപം കൊള്ളുന്ന എക്കൽ മണ്ണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഗാദർ എന്ന പേരിലാണ് പഴയ എക്കൽ മണ്ണ് ബങ്കർ എന്നറിയപ്പെടുന്നു പുതുതായി രൂപപ്പെടുന്ന എക്കൽ മണ്ണ് ഗാദർ എന്നും പഴയ എക്കൽ മണ്ണ് ബങ്കർ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന മണ്ണിനം ലാക്ട്രേറ്റ് മണ്ണാണ് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന മണ്ണ് ലാക്ട്രേറ്റ് മണ്ണാണ് പരുത്തി കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമായ മണ്ണ് കറുത്ത മണ്ണാണ് കറുത്ത മണ്ണാണ് പരുത്തി കൃഷിക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ മണ്ണ് ഏഷ്യയിലെ ആദ്യത്തെ ആണവ ഗവേഷണ റിയാക്ടർ അപ്സര അപ്സരയാണ് ഏഷ്യയിലെ ആദ്യത്തെ ആണവ ഗവേഷണ റിയാക്ടർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറ് ഓഗസ്റ്റ് നാലിനാണ് അപ്സര പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയത് സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ റിയാക്ടർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന അപ്സരയാണ് ഇന്ത്യയിലെ രണ്ടാമത് ആണവ റിയാക്ടർ സൈറസ് ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് ജൂലൈ പത്തിന് ആരംഭിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് ജൂലൈ പത്തിന് ആരംഭിച്ച സൈറസ് ആണ് ഇന്ത്യയിലെ രണ്ടാമത്തെ ആണവ റിയാക്ടർ ആദ്യത്തേത് അപ്സരയാണ് അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറ് ഓഗസ്റ്റ് നാലിനാണ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് ഒ എൻ വി കുറുപ്പിന്റെ കൃതി അല്ലാത്തത് ഏത് സ്വപ്നഭൂമി സ്വപ്നഭൂമി എന്നത് ഒ എൻ വി കുറുപ്പിന്റെ ഒരു കൃതി അല്ല മയിൽപ്പേലി നീലക്കണ്ണുകൾ ദാഹിക്കുന്ന പാനപാത്രം ഇവയെല്ലാം ഒ എൻ വി കുറുപ്പിന്റെ പ്രമുഖ കൃതികളാണ് ഒ എൻ വി കുറുപ്പിന്റെ പൂർണ്ണ നാമം ഒറ്റപ്ലാക്കൽ നമ്പിയാടിക്കൽ വേലുക്കുറുപ്പ് എന്നാണ് ഒറ്റപ്ലാക്കൽ നമ്പിയാടിക്കൽ വേലുക്കുറുപ്പ് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിലെ നാൽപ്പത്തി മൂന്നാമത് ജ്ഞാനപിട പുരസ്കാരത്തിന് ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് അർഹനായി 
ഒ എൻ വി കുറിപ്പിൻ്റെ തൂലിക നാമം ബാലമുരളി എന്നാണ് ഒ എൻ വി കുറിപ്പിൻ്റെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ആദ്യത്തെ കവിത മുന്നോട്ടു എന്നതാണ് മുന്നോട്ട് ആദ്യമായി സമ്മാനം ലഭിച്ച കവിത രാക്കോയിലും അരിവാളും എന്ന കൃതിക്കാണ് കാവേരി നദീജല തർക്കത്തിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത സംസ്ഥാനം ഏത് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ആന്ധ്രാപ്രദേശാണ് കാവേരി നദീജല തർക്കത്തിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത സംസ്ഥാനം കാവേരി നദീജല തർക്കത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട സംസ്ഥാനങ്ങൾ കേരളം തമിഴ്നാട് കർണാടക പോണ്ടിച്ചേരി എന്നിവയാണ് പോണ്ടിച്ചേരി ഒരു കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമാണ് തമിഴ്നാടും കർണാടകവും പോണ്ടിച്ചേരിയും കേരളവും കാവേരി നദി ഉത്ഭവിക്കുന്നത് കർണാടകയിലെ കുടകിലെ ബ്രഹ്മഗിരി കുന്നുകളിൽ നിന്നാണ് കാവേരി നദിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ അണക്കെട്ട് ഗ്രാൻഡ് അണക്കെട്ടാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയായ ശിവസമുദ്രം പദ്ധതി കാവേരി നദിയിലാണ് ഹൊകനക്കൽ വെള്ളച്ചാട്ടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും കാവേരി നദിയിലാണ് ജനശതാബ്ദി എക്സ്പ്രസ് ഏതൊക്കെ സ്റ്റേഷനുകൾക്കിടയിലാണ് ഓടുന്നത് തിരുവനന്തപുരം കോഴിക്കോട് തിരുവനന്തപുരത്തിൻ്റെയും കോഴിക്കോടിനും ഇടയ്ക്കാണ് ജനശതാബ്ദി എക്സ്പ്രസ് ഓടുന്നത് കേരളത്തിൽ റെയിൽവേ ആരംഭിച്ച വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തൊന്ന് മാർച്ച് പന്ത്രണ്ടാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തൊന്ന് മാർച്ച് പന്ത്രണ്ട് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ റെയിൽവേ ലൈൻ തിരൂർ ബേപ്പൂർ ആണ് തിരൂർ ബേപ്പൂർ കേരളത്തിലെ റെയിൽവേ ഡിവിഷനുകൾ തിരുവനന്തപുരവും പാലക്കാടുമാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ റെയിൽവേ ഡിവിഷൻ തിരുവനന്തപുരമാണ് വയനാട്ടിലും ഇടുക്കിയിലും റെയിൽവേ ലൈനുകൾ ഇല്ല കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഷൊർണൂരാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഷൊർണൂരും കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ റെയിൽവേ ഡിവിഷൻ തിരുവനന്തപുരമാണ് മനുഷ്യൻ്റെ മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെ ഭാരം എത്ര ആയിരത്തി നാനൂറ് ഗ്രാം ആയിരത്തി നാനൂറ് ഗ്രാമാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെ ഭാരം മസ്തിഷ്കം സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന അസ്ഥിപേടകം കബാലം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ക്രാനിയം അഥവാ കബാലമാണ് മസ്തിഷ്കം സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന അസ്ഥിപേടകം മസ്തിഷ്കത്തെ പൊതിഞ്ഞു കാണുന്ന മൂന്ന് പാളി സ്ഥലമാണ് മെനിഞ്ചസ് മസ്തിഷ്കത്തിലെ മൂന്ന് പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ സെറിബ്രം സെറിബെല്ലം മെഡുല ഒബ്ലാങ്കേറ്റ എന്നിവയാണ് സ്റ്റുപ്പിഡ് ബേഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഏത് താറാവ് താറാവാണ് സ്റ്റുപ്പിഡ് ബേഡ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് താറാവുമൂട്ട വിരിയാൻ വേണ്ട കാലയളവ് ഇരുപത്തിയെട്ട് ദിവസമാണ് പക്ഷികളുടെ രാജാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കഴുകനാണ് പക്ഷിവർഗത്തിലെ പോലീസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കാക്കത്തമ്പുരാട്ടിയാണ് പ്രകൃതിയുടെ തോട്ടി എന്നറിയപ്പെടുന്ന പക്ഷി കാക്കയാണ് ചിരിക്കുന്ന പക്ഷി കുക്കാമ്പുറയാണ് കുക്കാമ്പുറ ഹെലികോപ്റ്റർ പക്ഷി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആകാശക്കുരുവിയാണ് കാട്ടിലെ മരപ്പണിക്കാരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പക്ഷി മരംകുത്തിയാണ് ഈ പോയിന്റുകൾ ഓർത്തിരിക്കുക പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഹെൻറി എഡ്വേർഡ് റോബർട്സ് ഹെൻറി എഡ്വേർഡ് റോബർട്സ് ആണ് പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പിതാവ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ചാൾസ് ബബേജ് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പിതാവാണ് യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി എന്നറിയപ്പെടുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറാണ് പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ആൾട്ടയർ എണ്ണായിരത്തി എണ്ണൂറാണ് ആൾട്ടയർ എണ്ണായിരത്തി എണ്ണൂറ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന അലൻ ട്യൂറിംഗ് ആണ് അലൻ ട്യൂറിംഗ് ആണ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൻ്റെ പിതാവ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇൻഫർമേഷൻ തിയറിയുടെ ഉപജ്ഞാതാവ് ക്ലോഡ് ഷോനൻ ആണ് ക്ലോഡ് ഷോനൻ ശബ്ദ തീവ്രത അളക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ഡെസിബൽ ഡെസിബൽ ആണ് ശബ്ദത്തിൻ്റെ തീവ്രത അളക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ശബ്ദ തീവ്രത അളക്കാനുള്ള ഉപകരണം ഓസിലോസ്കോപ്പ് ആണ് ശബ്ദം അളക്കാനുള്ള അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം സോണോമീറ്റർ ആണ് വെള്ളത്തിനിടയിലെ ശബ്ദം അളക്കാനുള്ള ഉപകരണം ഹൈഡ്രോഫോൺ ആണ് ശബ്ദം ഏറ്റവും വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന മാധ്യമം സ്റ്റീലാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ശ്രവണ സ്ഥിരത ഒന്ന് ബൈ പത്ത് സെക്കൻഡ് ആണ് ഒന്ന് ബൈ പത്ത് സെക്കൻഡ് തൊക്കിനും രോമത്തിനും മൃദത്വം നൽകുന്ന ദ്രാവകം സീപം സീപമാണ് തൊക്കിനും രോമത്തിനും മൃദത്വം നൽകുന്ന ദ്രാവകം മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അവയവമാണ് തൊക്ക് തൊക്കിലെ വിസ് വിസർജന ഗ്രന്ഥികൾ ശ്വേതഗ്രന്ഥികളും സുബേഷ്യസ് ഗ്രന്ഥികളുമാണ് 
സീപം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥി സബേഷ്യസ് ഗ്രന്ഥിയാണ് തൊക്ക് തിരിച്ചറിയുന്ന ഇന്ദ്രിയാനുഭൂതികൾ അഞ്ചെണ്ണമാണ് തൊക്കില്ലാതെയും തിരിച്ചറിയുന്ന ഇന്ദ്രിയാനുഭൂതി വേദനയാണ് തൊക്കിന് നിറം കൊടുക്കുന്ന വർണ്ണവസ്തു മെലാനിനാണ് മെലാനിൻ തൊക്കിന് നിറം നൽകുന്ന വർണ്ണവസ്തുവാണ് ചന്ദ്രയൻ വിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ട വർഷം രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിരണ്ട് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിരണ്ടിനാണ് ചന്ദ്രയാൻ വിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ടത് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ ചാന്ദ്ര പരിവേഷണ ദൗത്യം ചന്ദ്രയാൻ ഒന്ന് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ചന്ദ്രയാന്റെ ആദ്യ നാമം സോമയാൻ എന്നായിരുന്നു ചന്ദ്രയാന്റെ ആദ്യത്തെ നാമം സോമയാൻ എന്നായിരുന്നു ചന്ദ്രയാൻ എന്ന പേര് നിർദ്ദേശിച്ചത് എ ബി വാജ്പേയി ആണ് ചന്ദ്രയാൻ ദൗത്യം വിക്ഷേപിച്ച റോക്കറ്റ് പി എസ് എൽ വി സി പതിനൊന്നാണ് സി പതിനൊന്ന് ചന്ദ്രയാൻ ഒന്നിന്റെ പ്രൊജക്ട് ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ എം അണ്ണാദുരയാണ് നീറ്റുകക്കയുടെ രാസനാമം കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് എന്നാണ് നീറ്റുകക്കയുടെ രാസനാമം പ്രകൃതിയിൽ ധാരാളമായി കണ്ടുവരുന്ന കാർബൺ സംയുക്തമാണ് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റിന്റെ താപവിഘടനം മൂലമാണ് നീറ്റുകക്ക വ്യാവസായികമായി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് മിക്ക ദ്രാവങ്ങളും വാതകങ്ങളും ഈർപ്പരഹിതമാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സംയുക്തം കാൽസ്യം ക്ലോറൈഡ് ആണ് കാൽസ്യം ക്ലോറൈഡ് അൽമാട്ടി ഡാം ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് കർണാടക കർണാടകയിലാണ് അൽമാട്ടി ഡാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അൽമാട്ടി ഡാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കൃഷ്ണ നദിയിലാണ് അൽമാട്ടി നദീജല തർക്കം കർണാടക ആന്ധ്രാപ്രദേശ് മഹാരാഷ്ട്ര എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിലാണ് കൃഷ്ണ നദിക്ക് കുറുകെ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള അണക്കെട്ടാണ് നാഗാർജുന സാഗർ അണക്കെട്ട് വിവരാവകാശ നിയമം അനുസരിച്ച് വിവരത്തിന് അപേക്ഷിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് എത്ര ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ വിവരം നൽകണം മുപ്പത് ദിവസം വിവരാവകാശ നിയമം അനുസരിച്ച് വിവരത്തിന് അപേക്ഷിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് മുപ്പത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ വിവരം നൽകണം അത് ജീവനെയോ സ്വത്തിനെയോ ബാധിക്കുന്ന കാര്യമാണെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തിയെട്ട് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ വിവരം നൽകണം ആദ്യമായി എ ടി എം സംവിധാനം നടപ്പിലാക്കിയ ബാങ്ക് ഏത് എച്ച് എസ് ബി സി ബാങ്ക് എച്ച് എസ് ബി സി ബാങ്ക് ആണ് ആദ്യമായി എ ടി എം സംവിധാനം നടപ്പിലാക്കിയ ബാങ്ക് ഓട്ടോമാറ്റഡ് ടെല്ലർ മെഷീൻ എന്നാണ് എ ടി എമ്മിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപം എ ടി എം കണ്ടുപിടിച്ച വ്യക്തി ജോൺ ഷെപ്പേഡ് ബാരൻ ആണ് ലോകത്തിൽ ആദ്യമായി എ ടി എം ഉപയോഗിച്ച ബാങ്ക് ബാർക്ലേസ് ബാങ്ക് ആണ് ബാർക്ലേസ് ബാങ്ക് ആദ്യ എ ടി എം സ്ഥാപിച്ചത് നോർത്ത് ലണ്ടനിലെ എൻഫീൽഡ് ടൗണിലാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യ എ ടി എം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ടിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ബാങ്ക് ഓഫ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് തിരുവനന്തപുരത്ത് സ്ഥാപിച്ചു ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഒഴുകുന്ന എ ടി എം രണ്ടായിരത്തിനാല് ഫെബ്രുവരി എട്ടിന് എസ് ബി ടി തുറന്നു കൊച്ചിക്കും വൈപ്പിനും ദ്വീപിനുമിടയിൽ സർവീസ് നടത്തുന്ന ജങ്കാർ ബോട്ടിലാണ് സ്ഥാപിച്ചത് ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് ഇത്രയുമാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയൊക്കെ നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോ നോക്കാം എല്ലാം കൂടെ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തത് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് കട്ടായി പോകുന്നു ഓക്കെ താങ്ക് യു subscribe for more videos to get instant notification for new videos click on the bell